ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉള്ളിപ്പുട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് പൊള്ളി ഉണക്ക ഉണക്കണ്ട പൊടിക്കണ്ട പൊടിക്കച്ച ഉണക്കി പൊടിക്കണ്ട നമുക്ക് ഉണക്കിയിട്ട് മിക്സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ടുള്ള പച്ച കൊള്ളി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽക്ക് കറിയോ പഴമോ അപ്പോഴോ എന്ത് കുട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ാണ് കുറച്ച് കൊള്ളി കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കണത് പുട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ടാണ് കൊള്ളി കൊള്ളിപ്പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ് നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് പച്ച കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കണത് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇത് അത്ര ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു സാധനം അല്ല എന്നാലും കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അറിയണ സോയ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് വേണമല്ല അവർക്കൊക്കെ പിന്നെ അപ്പോഴും കറികളും ചിക്കനും ബീഫും അങ്ങനെയുള്ള കറികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടി തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധാരണ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഈ ഒരു ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു നമ്മൾ വീട്ടിൽ എത്ര ആളുണ്ടതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി കൂട്ട് കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ പൊള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മളിവിടെ അത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ഒന്ന് തന്നെ ചെറിയ പീസുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് ഇതില്ലാത്തവർക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് മുഴുവനും ഇത് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം നമ്മളിത് ഇവിടെ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് രണ്ട് കഷ്ണം തന്നെ ആക്കിയവൻ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കണില്ല അപ്പോൾ ഒരു പീസ് നമ്മളിവിടെ മാറ്റി എടുക്കാൻ വെക്കണുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിട്ട് അടിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പിഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം വരും അപ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഒന്നും ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റാം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുട്ടിന് വെള്ളം അധികമായി വരും അപ്പം നമ്മളതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ പിഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു നല്ല ടവലിലോ എന്തിനേലും പിഴിഞ്ഞെടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈ കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്താലും മതി കേട്ടോ പിന്നെ ചില ചില കൊള്ളിക്ക് നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഉണ്ടല്ലേ വെള്ളം വരണ വെള്ളം നമ്മൾ അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് 
നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ മാറ്റണുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റണുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അധികം നല്ലോണം ചേർക്കൊന്നും വേണ്ട സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇത് അതിൽ നിന്നൊരു കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്നും നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട കുത്താതിരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തിനുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം വല്ലാണ്ട് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കണ്ട നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പൊടി കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നോക്കട്ടെ ഒന്ന് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് വല്ലാണ്ടിട്ട് പൊടിക്കരുത് ഒന്ന് അതിനെ കറക്കിയെടുക്കാനോ പാടല്ലോ അപ്പം നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഒന്ന് വീട്ട് അടിക്കരുത് അപ്പോൾ കട്ട കുത്തിപ്പോവും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടോ ഒന്ന് അധികം നേരം ഇനി ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നും കൂടെ ഒരു തരിയും കൂടെ പൊടി നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അടിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നമ്മളിത് മുഴുവനായി ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ പുട്ടും കുറ്റി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ കുറച്ചധികം ഇടാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ നമുക്ക് മാവിട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ലേലകളാക്കിയിട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ് നമ്മളെ കുക്കറിൽ നിന്ന് ആവി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതുപോലെ തന്നെ ചിരട്ടയിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു വീഡിയോ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിരട്ടയിൽ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ചിരട്ട പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള ഒരു 
തേങ്ങ ചിരകിയ പാടുള്ള ഒരു ചേർട്ടെടുക്കാം ഇത് അധികം മൂപ്പില്ലാത്ത ഒരു ചേർട്ട കേട്ടോ കാരണം ഇന്നലെ ഇളനീരൻ ഇട്ടപ്പോൾ ഇളനീരിൻ്റെ ഇത് കുറച്ച് മൂപ്പായി പോയി തേങ്ങ കുറച്ച് മൂപ്പായി പോയി അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ചിരട്ടയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ചിരട്ട എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കറട കളറ് നമുക്ക് പുത്തിന് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് മൂത്ത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ മൂത്ത് തേങ്ങ ചേരക്ക് ചിരട്ട അത് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം ഫ്രഷായി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷായി തരുന്നത് കൊണ്ട് തീർക്കണം അത് നമുക്ക് വീണ് ഒന്ന് പോളിട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ ചിരട്ട എടുക്കണം ഈ കണ്ണുള്ള ഭാഗമുള്ള ചിരട്ട എടുക്കണം അതിനായിട്ട് അത് നമ്മൾ അതിന് ഇതേപോലെ ഹോളിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു തേങ്ങ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് മൂപ്പ് അധികം മൂപ്പില്ലാത്ത തേങ്ങ തന്നെയാണിത് ഇന്നലെ ചിരകി വെച്ചതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ നല്ലോണം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ മാവിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഞങ്ങളോട് നല്ല ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവി വരികയും ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റത് ആവി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ പുട്ടിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുട്ട് കുത്തിയെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പുട്ട് അവിടെ അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഹോള് ഉണ്ടാക്കിയ ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇറക്കി കൊടുക്കാം അതിന് പെട്ടെന്ന് ആവി വരികയും ചെയ്യും കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം അത് നമ്മളെ പുട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും അതുപോലെ പുട്ടെടുക്കാം വെക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ആവി വന്നു കേട്ടോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഇത് എന്നുള്ള ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആവി വന്നിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം അത് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം ഇത് നമ്മളതിൽ കൊത്തി കൊടുക്കാം അതെ നമ്മളെ ചട്ടപ്പുട്ടും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതായത് നമ്മളെ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒരു പീസ് തന്നെ കൊള്ളി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം പുട്ടിനുള്ള മാവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു കഷ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കുറച്ച് ആൾക്കാരുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം കൊള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് എട്ട് കഷ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി പൊടി കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് ക്വാളിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പൊടി ഇനി ബാക്കി ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അപ്പം ഇന്ന് ഇത് നമ്മളുടെ പുട്ടും കൊള്ളിപ്പുട്ടും പഴമാണ് നമുക്ക് അതായത് ഈ പഴവും നമുക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നതാണ് കേട്ടോ കൊള്ളിയും പഴവും കൂടെ നല്ല കുറച്ചാഴ്ചതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കൊള്ളി പഴം തന്നെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കൊള്ളിപ്പുട്ടും പഴം ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഓ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൊള്ളിപ്പുട്ടാണ് നമുക്ക് ഉണക്കണ്ട പൊടിക്കണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ ബട്ടൺ കൂടെ നമർത്താം ഞാൻ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ വീഡിയോസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായ
Bye.